So once again, welcome back to virtual teaching. Nampar ini, ini video discuss ini yang boleh nampar Bcom semester dua le subject ayah accountancy le kurang sih important theory questions um, ada ni explanation mana. So first nak kau boleh nampar, enda ana higher purchase. Enda ana higher purchase, higher purchase is an agreement of purchase and sale of goods on a condition that payment will be made through instalment. Apa higher purchase itu jenis agreement ana? அவுடை என் சம்போய்க்குந்து அவுடை sale and purchase என்னியான சம்போய்க்குந்து பக்சுட payment கொடுக்குந்து எங்கினேக்கும் buyer installmentல் அறிக்கும் payment கொடுக்கா and the ownership in the goods will be transferred to the buyer on the payment of last installment நம்மடை last installment completed கையும்பல் அறிக்கும் இந்தையா ஆ goods இந்தை ownership ஆவிரு அல்டை பேரிலேக்கு மாட்டா payment installment அட்டைக்கும் கொடுக்கா அதைய போல் என்ன இதன்ட ownership transfer ஏன்னது last installment இன்னை மோன்ட அடச்சி கையும்பல் அறிக்கும் ரண்டு பார்ட்டிஸ் ஆன இவுடு agreementல் உள்ளது higher purchaserம் higher vendorம் ஆரானோ goods purchaseயம் வருந்து அதையமான higher purchaser ஆரானோ ஆ goods விக்குந்து ஐயால் நம்மல் higher vendor என்ன பார்ண green color लोड़ादान higher purchase, white color लोड़ादान sale अब एंदान higher purchase, agreement in which payment made through installment नेरते वारने वोले नंदान, नम्मडे payment चेहिनु देंगे आने, installment वरी आने नलेक, नम्मडे इने, ओरो मासें कोर्ची कोर्ची amount वच्चे आने, नम्मल अड़क्यों देंगेल, अंगल ओरो agreement आने, higher purchase एंद वारने टोड़ payment will be paid immediately or in a future date அல்லே நம்மலு கடைப் போய் சாதனை மேடிக்கும் போல் ஒன்னிலங்கள் அந்தனே அவிரு சாதனை மேடிக்கும் போல் நனை காஷ்வுடுக்கும் அல்லங்கள் பின்ன தராம் என்ன வரையும் அதான சேல parties are higher purchaser and higher vendor நம்மடை higher purchaserல் parties ஆரக்கியான higher purchaserும் அதைப் போலனே higher vendorுமான இவிடை சேலில் ஆணங்களும் parties are buyer and seller அல்லே சாதரு கடைப்பை இனி title எங்கு நான்காம் title or ownership in the goods passes to the purchaser only on the last installment அல்லே last installment அடத்து கையிம்ப மாத்ரமான எந்து ஒடுக்குள்ளு ஆரு goods இந்த ownership ஆரு buyer கு கொடுக்குள்ளு title in the goods passes to the buyer immediately at the time of contract of sale அல்லே நம்மல் காஷ் அடத்தாலும் இல்லைங்களும் நமக்கு நான் ஆரு sale contract நாடந்து கையினியின்னல் அப்போ தொட்டு ஆ goods இந்த ownership ஆருக்கான difference. பார்ணட்டு சுவிக்கியாம். அப்பா, ஜெஸ்டா, ஒரு மூன் ஐயிரு மூன் ஜல்லன்று உன்ன வை ஹாட்டு படிச்சுச்சேக்கா, இது இம்போட்ன் நானும். ஓகே. அடுத்து என்தான் repossession. என்தான் repossession? Repossession means taking back the property or goods from the buyer on known payment of any installment due by him. It can be of two type, complete repossession or partial repossession. என்தான் repossession வேச்சின்னின்னில் இயுரு buyer நம்மல பரண்ணியும் higher purchaseல் installment ஐட்டானு payment கொடுக்குன்னே என்ன வருண்ணியும். இயு installmentலே ஏதிங்களும் ஒருனம் மடங்கி போவுகியோ கிருத்தியமை அடக்கியோ செய்தில்லைங்கள். செல்லருக்கு அலங்கள் higher vendor கேண்டு வரைட்டுண்டு higher vendor கு அவரு goods திரிச்சுக் வாங்க்கியான்ல ரைட்டுண்டு அது take back யான்ல ரைட்டு அருக்குண்டு higher vendor கிண்டு அவர் take backing of the property விலுக்குந்த பேரான repossession என்ன வருண்டுள்ளது அது ரண்டு type இண்டு complete ஐட்டு வேணங்கள் அருக்கு take back யம் அலங்கள் பாஷில் அருக்கு வேணங்கள் take back யம் இனையாடத்தானு Indonesia 
നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്താ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൈ ദ ബ്രാഞ്ച് ടു ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്കോ ഗുഡ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ അവിടെ പാരൻ്റൽ കമ്പനിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സബ് യൂണിറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ സം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ആർ ഡിസ്റ്റിൻ ഫ്രം അതർ സെക്ഷൻ ഓഫ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലുള്ള സബ് യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സബ് യൂണിറ്റും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സബ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡാണ് അതിലൂടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എന്തോരം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഓരോ പ്രോഫിറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എന്തോരം പ്രോഫിറ്റാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ലോസാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പച്ച കളറിലുള്ളത് ബ്രാഞ്ചും വെള്ള കളറിലുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആണ് സോ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആർ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്ലേസ് ബൈ പാരൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പാരൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ട് അവരെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സബ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ സം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സർവീസുകളിലോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആ ഒരു പാരൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റുകളാണ് എന്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് ആർ ഫിസിക്കലി സെഗ്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലേ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയല്ല ബ്രാഞ്ചുകളുള്ളത് വേറെ വേറെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഓഫീസ് മെയിൻ ഓഫീസിൻ്റെ സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ ബ്രാഞ്ച് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല പല പല സ്ഥലങ്ങളിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ
ഇനി എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് വെൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ആർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലേ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നെയിം ഓഫ് ദ ഫോം ഫോമിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ അഡ്രസ്സും പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ആണത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നാണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്തത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫിക്സൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡും ഫിക്സൻ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഇതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ലൈക്ക് എന്താണ് പാർട്ണർ ഇത്ര ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ആ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ണർ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്തോരം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി പാർട്ണേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സുണ്ടാവും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും ഡ്രോയിങ്സും അതെല്ലാം തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും പിന്നീട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കമ്മീഷൻ സാലറി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഏറ്റവും പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും ഡ്രോയിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക അതെല്ലാം അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫിക്സഡ് മെത്തേഡ് ഇനി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിലായിരിക്കും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റല് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റല് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ സാലറി കമ്മീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങും ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചാലോ ഫിക്സഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങും അടുത്ത എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് ദ എമൗണ്ട് വിഡ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ബിസിനസ് ടു മീറ്റ് ദർ പേഴ്സണൽ നീഡ് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഇസ് നോൺ ആസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിനെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഉണ്ട് ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നും ആ ഫോമ് തന്നെ നമ്മൾ പൂട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം എന്നും പറയുന്നു ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി വിൽ ബി റിയലൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോമ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് സമയത്ത് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തോ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ
ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൗ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഹാവ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് എ എസ് വൺ ഇറ്റ് ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് അക്രൂവൽ അപ്രൂവൽ അല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം എന്താണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്നാൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് എന്നും ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഓരോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു മെത്തേഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അക്രൂവൽ ബേസിസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എ എസ് വണ്ണ് ഇനി അർത്ഥമാണ് എ എസ് ടു എ എസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂവേഷൻ സ്റ്റോക്ക് റോ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ ഒക്കെയാണ് എ എസ് ടുവിൽ വരുന്നത് The main objective of this standard is to formulate the various method for calculating and computing inventories. Eithakka method ubeichu amukki inventory compute eiyam. Alingil eithakka method ubeichu amukki inventory calculate eiyam ennu parayunna. Uru AS aana AS2. It is used to determine the cost of inventory. Eindha nekko eindhi ubeikyaam? Cost of inventory kandu uđikyaan. Adhu bool ne net realized value of inventory kandu uđikyaan. Eindhu 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 അതാണ് എ എസ് നയൻ എന്താണ് എ എസ് നയൻ റവന്യൂ റെക്കഗനൈസേഷൻ ആണ് എ എസ് നയൻ റവന്യൂ റെക്കഗനൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബി പോസ്റ്റ്പോണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ റവന്യൂ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റവന്യൂ നമ്മൾ റെക്കഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എ എസ് നയനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റവന്യൂവിനാണ് ഇവിടെ റവന്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്താണ് എ എസ് ടെൻ എ എസ് ടെൻ എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് എ എസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ബീ യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓ പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് എ എസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ ഈ ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ആരും വിൽക്കില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽക്കില്ല പകരം നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റിനാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എ എസ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് എ എസ് നയൻറ്റീൻ ലീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എ എസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലീസ് ലീസ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ലെസ്സർ ഗീവ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആൻ അസെറ്റ് ഇൻ എ ഗീവൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ലെസ് ഈ ഓൺ റെൻഡ് റെൻഡ് ബേസിസിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർ ആ ഒരു പർച്ചേസർ എന്നാൽ ലെസ്സിക്ക് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗീവൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം അറ്റ് ഗീവൻ റെൻറ്റ് ഒരു റെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടും ആ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ആണ് ലീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിന് കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റെവ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഫുൾ റിസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ റിവാർഡും ആ